Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो गुड मॉर्निंग हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड इवनिंग दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपनी सी सॉरी सी की इंग्लिश स्पेशल क्लास में सी की क्लास अपनी दोपहर में वन थर्टी होती है और ये है सी के लिए स्पेशल क्लास लेकिन अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हम एन की बात करें उसके लिए भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एयर फोर्स एक्स और बाई ग्रुप की बात करें उसके लिए भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो आप सी की बात करें आप सी एच एस एल की बात करें या फिर आप एम टी एस की बात करें और या फिर आप ये कहें कि इंग्लिश ग्रामर के नोट्स के लिए इंग्लिश ग्रामर के प्रॉपर कॉन्सेप्ट के लिए आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो आज की इस क्लास में नया क्या है आज आपको मिलने वाला है पीडीएफ जिसमें आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चंस जो इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको वाईफाई स्टडी के ऐप में मिल जाएंगे क्या पीडीएफ के बारे में और आप जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा नहीं तो इस क्लास के बाद में हम आपको पीडीएफ के बारे में बता देंगे कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी और उसका यूज क्या होगा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग सबका स्वागत है तो बताया जाए पीडीएफ के बारे में जानना चाहेंगे अभी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कई सारे एग्जाम्स के नाम ले रहे थे हर एग्जाम के लिए एक्चुअली क्या है कि एक ही दिन पढ़ाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है तो हमने पीडीएफ वाला फंडा निकाला कि आपको हम उसके लिए पीडीएफ देते जाएंगे ठीक है तो ट्वेंटी फाइव का पी मिलेगा जिसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा गुड इवनिंग सोमेश्वर सिंह जी कहाँ गए थे भाई कुछ दिन से तो आपके दर्शन ही नहीं हो रहे थे सी ठीक है हाँ फाइनली हमें स्टूडेंट की वजह से पीडीएफ देना पड़ा तो स्टार्ट करें फिर आज के सेशन को कल के सेशन से ही आगे बढ़ते हैं पीडीएफ के लिए आपको वाईफाई स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसे आप कहते हो वाईफाई स्टडी का ऐप वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड करो अपने मोबाइल में उसमें आपको पी मिलेगा ठीक है वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड करो अपनी फोर थर्टी वाली जो क्लास होगी ना उसमें मिल जाएगा कॉन्सेप्ट आपको लिखने पड़ेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया है आंसर की भी मिल जाएगी उसमें ठीक है क्वेश्चन का पीडीएफ दिया है कॉन्सेप्ट हम क्लास में करा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं खुश है ना आप सब लोग अब तो खुश हो भाई अभी भी खुश ना हो तो एड्रेस बता देना घर आ जाएंगे वहीं पर पढ़ा के चले जाया करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक क्विक रिकेप कर लेते हैं कल के सेशन का कल हमने आपको एडवॉब को एक्सप्लेन किया था एडवॉब को बताने की कोशिश की थी कि एडवॉब आपका क्या होता है ये कल की क्लास में सारी चीजें थी आप कल की क्लास देख लीजिएगा हमने बताया था कल कि एडवॉब एक ऐसा वर्ड है जो वॉप को एडिक्टिव को और एडवॉब को क्वालिफाई करता है ये जल्दी जल्दी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल हम इन चीजों को डिटेल में समझा चुके हैं पढ़ा चुके हैं ये क्विक रिविजन कर दे रहे हैं आपका ठीक है उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ड में एल वाई जोड़ते हो और किस वर्ड में एल वाई जोड़ोगे एजेक्टिव में अगर आपने एजेक्टिव में एल वाई जोड़ा है तो आपको मिलेगा एडवॉब तो आपको क्या मिलेगा एडवॉब मिलने वाला है ठीक है या वो कोई फंडा नहीं है कि आपने एक तरफ कुछ और डाला दूसरी तरफ कुछ और निकलना एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे ना तो आपको एडवॉब मिलेगा ये इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स आपको कल दिए हुए थे ये कल की क्लास के सेशन हैं कल की क्लास की स्लाइड्स हैं अब एल वाई का मतलब ये नहीं किसी के साथ भी एल वाई जोड़ दिया आपने अपने अच्छे दोस्त का नाम लिया और उसमें एल वाई जोड़ दिया बना दिया आपने एल वाई उसको एडवॉब ना 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 ऐसा नहीं होगा आपने संजीव सर का नाम लिया एडवॉब लगा दिया बन गया एडवॉब एल वाई लगाया एडवॉब बन गया ना जी ना ऐसा नहीं होगा तो आपको ये कुछ रूल्स हमने कल आपको बताए थे इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा उसके बाद हमने बताया था कि एडवॉब का जो पोजीशन और ऑर्डर रहता है उसको भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या रखेंगे एडवॉब ऑफ मैनर होगा 
फिर मेरे पास होगा एडव ऑफ प्लेस और उसके बाद मेरे पास होगा एडव ऑफ टाइम ये हम जल्दी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हम कल पढ़ा चुके हैं ठीक है कल ये चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं उसके बाद हमने आपको इस इमेज से बताया था कि अगर किसी ने आंसर क्विकली दिया है तो ये क्विकली क्या हो जाएगा एडबाब हो जाएगा उसके बाद एक और इमेज से हमने बताया था कि अगर किसी ने स्लोली आंसर दिया है तो ये स्लोली भी क्या हो जाएगा एडवाब हो जाएगा उसके बाद हमने आपको बताया था कि काइंड ऑफ एडवाब कितने होते हैं बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था इसको इस स्लाइड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था इस स्लाइड में कुछ ने पांच बोला कुछ ने दो बोला कुछ ने तीन बोला लेकिन हमने क्या कर दिया पांच का टू में मल्टीप्लाई करके बोल दिया टेन और ये पांच तो हमने कल आपको छोटी छोटी स्टोरी भी बताई थी हमने आपको दसों हमने आपको ये बता दिए थे और पांच को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था एडव ऑफ टाइम जिससे हमें किसका जवाब मिले वेन का जवाब मिले तो वो होगा हमारा एडव ऑफ टाइम उसके बाद हमारा क्या था एडव ऑफ प्लेस और पोजीशन मतलब जो हमारा क्या बताए वेयर का आंसर दे किसका आंसर दे वेयर का वो होगा प्लेस और पोजीशन उसके बाद अपना क्या आया हुआ था उसके बाद आया था मैनर जो बताए कोई काम कैसे हुआ है हाउ का जिसमें सेंस आएगा वो होगा एडव ऑफ मैनर ओके अच्छा ओ, ये बात है नेक्स्ट आगे हमने आपको बताया था एडव ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में और इसके ऊपर हमने एक बहुत ही शानदार अमेजिंग और बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपको एक स्टोरी बताई थी आपको याद होगा ऑफन सेल्डम वगैरह की तो ये हाउ ऑफन ये सारे आपके क्या हो गए एडव ऑफ फ्रीक्वेंसी और उसके बाद लास्ट में हमने बताया था एडव ऑफ डिग्री जो किसी चीज़ की मात्रा बताता है ये पाँच कल हमने डिस्कस कर लिए थे इन चीज़ों में समझ गए ये पांच कल हमने डिस्कस कर लिए थे जिन्होंने अभी तक कल वाली क्लास नहीं देखी है तो इस सेशन के बाद वो कल वाली क्लास जरूर देखें तो सिक्स नंबर पर चले बताओ एक बार आपके कमेंट बॉक्स में हम देख रहे हैं कि अगर आप हां करते हो तो सिक्स नंबर पे हम चलते हैं सिक्स पे चले हाँ स्टोरी मस्त थी मेरे को भी अच्छी लगी थी मैंने भी अपना सेशन कल देखा था कल हमने भी अपना सेशन देखा था सिक्स नंबर पे चले ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और ये है आज की पहली स्लाइड तो अगला था आपका रिलेटिव एडवर्ब्स अगला आपका क्या था रिलेटिव एडवर्ब्स अब ये संजीव सर की क्लास है तो भैया उनका तरीका हमेशा अलग ही रहता है और उसी अलग तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं जरा गौर फरमाइएगा रिलेशन के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए आपको रिलेशन के लिए मिनिमम आपको दो लोग चाहिए रिलेशन के लिए मिनिमम आपको कितने लोग चाहिए दो लोग चाहिए तभी दो लोगों के बीच में रिलेशन हो सकता है अकेला इंसान तो भैया रिलेशन किसी से नहीं जोड़ सकता आप गुलाब का फूल लेके खड़े हो जाओ आप महंगे गिफ्ट लेके खड़े हो जाओ महंगा परफ्यूम लगा के खड़े हो जाओ लेकिन जब तक आपसे कोई हाई एलो नहीं कहेगा तब तक तो बात आगे बढ़ने वाली नहीं है तो रिलेटिव एडवॉब इसमें कहीं ना कहीं सेंस आता है रिलेशन का और रिलेशन की हिंदी बच्चा बच्चा जानता है कि रिलेशन की हिंदी होती है संबंध और संबंध जोड़ने के लिए कितने लोग चाहिए दो लोग चाहिए कितने लोग चाहिए दो लोग चाहिए तो यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स हमारे ऐसे होते हैं जो दो सेंटेंसेस में कनेक्शन का काम करते हैं रिलेशन का काम करते हैं दोनों लोगों को जोड़ने का काम करते हैं उसे कहते हैं हम रिलेटिव एडवर्ब जैसे वेन वेयर वाई वेन एवर वेयर एवर हाउ वाई ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है ये क्या करते हैं रिलेट या रिफर बैक टू देयर एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है कि एक वर्ड से पहले यूज होने वाला जो वर्ड होता है ना उसे कहते हैं एंटीसीडेंट जैसे और आगे देखो आ रिलेटिव एडवर्ब प्लेज अ डबल रोल बिकॉज इट फंक्शन एज एन एडवर्ब एज वेल एज अ कंजंक्शन तो रिलेटिव एडवर्ब जो है ना वो ग्रामर में डबल रोल का काम करता है रिलेटिव एडवर्ब ग्रामर में डबल रोल का काम करता है और हर रिलेशन वाला बंदा डबल रोल का काम भी करता है हर रिलेशन वाला बंदा डबल रोल का काम भी करता है भाई सिंपल सी एक बात है अभी मेरी एक भी शादियां नहीं हुई ठीक है शादी हो जाएगी तो भाई किसी के लिए हस्बैंड बन जाएंगे किसी के लिए सन इन लॉ बन जाएंगे ठीक है किसी के लिए ब्रदर इन लॉ बन जाएंगे तो सबके अपने अपने रिश्ते होंगे जितने 
रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट होंगे उतने ही रोल आपको प्ले करने पड़ेंगे उतने ही रोल आपको प्ले करने पड़ेंगे सिंपल जी एक बात है कि एक फैमिली है जिसमें चार मेंबर हैं मम्मी पापा बाबू बेटा चार लोग हो गए मम्मी पापा ये बेटा हो गया ये बेटी हो गई चार लोग हो गए एक दिन चारों आपस में लड़ गए भयंकर चारों में लड़ाई हो गई कौन कह रहा है धीरे पढ़ाओ कौन कह रहा है धीरे पढ़ाओ कौन बोले भाई धीरे पढ़ाओ देखो चार लोग हैं और इन चारों लोगों में आपस में लड़ाई हो गई और ये मम्मी कहां चली गई माइके चली गई गुस्से में मम्मी पहुंच गई माइके यही भूल जाते हैं मम्मी कहां चली गई मम्मी चली गई माइके और पप्पा चले गए ससुराल और दोनों बेटा चले गए नानी के घर शाम को फिर इकट्ठे हो गए जाकर के तो देखो रोल प्ले कर रहे हैं ना अलग अलग रोल प्ले जरूर कर रहे हैं लेकिन मोटिव तो एक ही है रिश्ते जोड़ के रखना मम्मी गई मायके पापा गए ससुराल बेटा गए नानी के घर या मामा के घर शाम को पता चला सब एक साथ मिल गए जाकर के समझ में आ गया ना सब एक साथ मिल गए जाकर के तो यही है कि जब भी हम रिश्ते चेंज करते हैं ना कनेक्शन रिश्ते जोड़ने की बात करते हैं तो वो हमारे क्या हो गए जाकर के रोल प्ले करते हैं इसी तरह से हमारा जो रिलेटिव एडवर्व है वो रिलेटिव एडवर्व होने के साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करता है रिलेटिव एडवर्व्स आर यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेज एंड नाउन क्लॉजेज एज वेल नॉट ओनली एडजेक्टिव क्लॉजेस तो मतलब ये लगभग सबको इंट्रोड्यूस कराता है ठीक है अच्छा समझ में आ गया समझ आ गया बोलिए और कल आपने प्रॉमिस किया था शेयर करने के लिए तो शेयर तो करिए समझ गए आगे बढ़े आगे बढ़े अगर आपने हंस लिया हो तो परमिशन दे दो हम आगे बढ़ते हैं शेयर भी कर लीजिए सेशन को ओके नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट स्लाइड पे अगला आपके लिए है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स अगला कौन सा आपके लिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जरा गौर फरमाइएगा वही इसका भी काम है इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है ये क्वेश्चन पूछने के काम आता है और किस पर क्वेश्चन पूछेगा टाइम पर क्वेश्चन पूछेगा या प्लेस पर क्वेश्चन पूछेगा या तरीके पर क्वेश्चन पूछेगा मैनर भी कह सकते हैं हर क्वेश्चन में नहीं हम कह दें हु आर यू तो ये आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब नहीं होगा वो इंटेरोगेटिव प्रनाउन हो जाएगा मेरी बात को समझना समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से कि हर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा उसे आप इंटेरोगेटिव एडवर्ब नहीं कह सकते इंटेरोगेटिव एडवर्ब आप तभी कहोगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब आप कब कहोगे जब वो टाइम से रिलेटेड या प्लेस से रिलेटेड या मैनर से रिलेटेड जो क्वेश्चन करेगा ना उसे कहेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब समझ आया बोलिए समझ आया ओके okay, देखो जैसे हमने लिखा वेन या हमने लिखा सिंस वेन वेयर वाई हाउ हाउ मेनी हाउ मच हाउ ऑफन हाउ फार हाउ लॉन्ग टॉल हाई ये किससे बात करेगा कहीं ना कहीं इसका सेंस होगा टाइम से और प्लेस से रिलेटेड और मैनर बताएगा ठीक है सोमेश्वर सिंह ये भी कहीं ना कहीं प्लेस की बात कर रहा है डिस्टेंस की बात कर रहा है ना प्लेस का ही सेंस है हम्म एग्जाम्पल देते हैं एग्जाम्पल देते हैं एग्जाम्पल दे रहे रुक जाओ हमने लिखा वाई आर यू लेट टूडे बाबू जरा देखो इसमें टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो जरा इसमें टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम्म एग्जाम्पल देते हैं टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरा गौर फरमाइए और जवाब दीजिए शिवली गौर अगर हु की बात करें तो वो ना टाइम की बात करेगा ना प्लेस की बात करेगा ना मैनर की बात करेगा तो उसे हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब में नहीं रखते हैं ठीक है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब की फैमिली से बाहर है 
टाइम आ रहा है ना तो क्या ये रिलेटिव इंटरोगेटिव एडवर्व है क्या ये इंटरोगेटिव एडवर्व है ये इंटरोगेटिव एडवर्व है या नहीं है हो गया ना हो गया ना जब टाइम का सेंस आ रहा तो इंटरोगेटिव एडवर्व हो गया जाकर के समझ गए ना एनी डाउट क्लियर चलो और एग्जाम्पल देने की जरूरत है टाइम प्लेस और मैनर ज्योति सिंह जी टाइम प्लेस और मैनर इन तीन को याद रखना है ठीक है सिंपल सी एक बात है कि आप घर से निकले और घर में पहुंचे ही नहीं घर से आप निकले घर में पहुंचे ही नहीं मम्मी ने एकदम गुस्से में फोन किया झांसी की रानी बनके पहले तो प्यार से पूछा बेटा कहा हो और बेटे ने बोला मम्मी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं एक घंटा हो गया बच्चा आया ही नहीं फिर मम्मी ने प्यार से फोन किया बेटा रात हो रही है घर आ जाओ ठीक है माहौल बाहर का अच्छा नहीं है बेटे ने बोला मम्मी आ रहे हैं थोड़ी देर में बस दस मिनट में आ रहे मोड़ पे पहुंच गए उसके बाद फिर हु कौन सा एडवर्व है रिलेटिव होगा हु आपका रिलेटिव हो जाएगा हाँ हु आपका रिलेटिव हो जाएगा स्टोरी सुन लो अब तीसरी बार मम्मी प्यार से नहीं बोलेंगी तीसरी बार मम्मी झांसी की रानी बनके पूछेंगी अब ये बता तू आएगा कि नहीं आएगा टाइम से आएगा कि नहीं आएगा तो बच्चा बोलता है बस मम्मी आ रहे हैं और अगर इसी बात को मम्मी इंग्लिश में पूछे तो कैसे पूछेंगी वेयर आर यू और बाद में मम्मी का जो मन हो वो अपनी लैंग्वेज में कह सकती है बेटा को कुछ भी बोल दे वो ठीक है बेटे को गधा बोल दें बेटे को पगला बोल दें पगलू बोल दें पागल बोल दें तो वेयर आर यू भी किसका सेंस दे रहा है प्लेस का और जब प्लेस का सेंस आएगा तो वेयर भी क्या हो गया रिलेट इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया आई थिंक समझ गए होंगे कुटाई तो तब होगी जब घर तो पहुंचो पहले एंट्री तो करो आकांक्षा कश्यप सिंपली सुबह शाम व्हाट्सएप फेसबुक पे यूज करते होंगे तुरंत लिखते होंगे हाउ आर यू या फिर हाउस द जोश या क्या एग्जाम्पल है भाई हाउस द जोश मैनर का एग्जाम्पल है भाई हाउस द जोश मैनर का एग्जाम्पल है उससे बढ़िया एग्जाम्पल कहा मिलेगा एक बार अपने काले पीले दांत दिखाओ जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं हाँ दिशा गुप्ता वेन रिलेटेड होता है टाइम से एक बार अपने काले पीले दांत दिखाओ फिर आगे बढ़ते हैं ये रो रहा है क्या <laughs> समझ गए यस <laughs> आपकी मम्मी गुस्से में लंका बोलती हैं <laughs> ये वर्ड मैंने कई बार सुना है अरे लंका <laughs> अच्छा नाम है यार मतलब बड़े दिन बाद ये सुना है हाँ <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं अगला है आपके सामने एक्सलेमेटरी एडवॉप्स अगला आपके सामने क्या है कुछ लोग घबराए जा रहे थे परेशान हुए जा रहे थे जैसे कि हमने इसमें भी ईवीएम का कोई फंडा लगा दिया हो मतलब सबर नहीं था हाउ का भी बता दो व्हाट का भी बता दो पहले से ही सब बता दो तो देखिए जरा गौर फरमाइएगा हाउ और व्हाट क्या है सिंपली आप लोग अपने चेयर पे बैठे हैं बेड पे बैठे हैं टेबल पे बैठे हैं जमीन पे बैठे हैं कहीं भी बैठे हो आराम से आप खोए हुए हैं इंग्लिश मैं हो गए हैं जिसे हम देसी भाषा में गए कि इंग्लिश में डूब जाना या कह दें इंग्लिश मैं हो गया अचानक से आपके पैर पर चूहा या चूहिया चढ़ जाए एक्सप्रेशन क्या होंगे फीलिंग्स क्या होगी अभी हम आराम से एकदम फ्री होके पढ़ा रहे हैं आराम से फ्री होके पढ़ा रहे हैं अचानक से मेरे ऊपर एक छिपकली गिर जाया करके हम दब तो नहीं जाएंगे लेकिन हमारी जो अंदर से फीलिंग्स आएंगी ना वो क्या होंगी उन फीलिंग्स को ही हम कहेंगे एक्सलेमेटरी एडवर्ब उन फीलिंग्स को ही हम क्या कहेंगे एक्सलेमेटरी एडवर्ब्स ये क्या करते हैं हमारी जो सडन फीलिंग्स होती है ना उनको एक्सप्लेन करते हैं सडन फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं हाउ आर यू सडन फीलिंग्स नहीं है कौशल कुशबाजी वो सडन फीलिंग नहीं है हाँ स्कॉर्पियो भी आ सकता है ठीक है बिच्छू भी आ सकता है 
समझ गए ना क्लियर तो जो हमारे हा ऊप्स वाव वाव भी कह सकते हैं हाँ हाँ लंका अपने मेरे इधर गांव की तरफ बोला जाता है लंका जो है ना हमारे इटावा की तरफ गांव की तरफ बोला जाता है सर कोचिंग में मैम बोलती थी जो अपने अभी बोले बट बता नहीं सकती अरे बता दो श्रद्धा शुक्ला ठीक है समझ गए आगे बढ़े नेक्स्ट पे मूव करें चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला आपके सामने है एडवर्व ऑफ निगेशन अगला आपके लिए क्या है एडवर्व ऑफ निगेशन ये क्या करता है कि किसी भी चीज का नेगेटिव मीनिंग दे देता है ये क्या करता है नेगेटिव मीनिंग दे देता है समझ रहे हो ना एडवर्व ऑफ निगेशन क्या करता है किसी भी चीज का नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है ओके अब उस लंका पर ध्यान मत दो इटावा और औरैया की बात मत करो अब एडवोव की बात कर लो ठीक है हाँ औरैया साइड बोला जाता है ठीक है अब इस पर बात कर लेते हैं एडवोव ऑफ निगेशन तो ये नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है ठीक है कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसका या फिर संजीव सर से ही बोला जाए कोई इसका एग्जांपल देना चाहेगा या संजीव सर से ही बोले एक एग्जाम्पल सोमेश्वर सिंह ने दिया है स्योरली ही इज राइट निगेशन एड वर्ब हा ही नेवर कम्स ऑन टाइम बिल्कुल सही है भावना नारंग जी नेवर आपका एडवर्व ऑफ निगेशन हो जाएगा एग्जैक्टली exactly. मतलब जहां पर कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए नो नेवर इस तरह के वर्ड्स ठीक है ओके okay. हाँ, मैंने बोल दिए जो नेगेटिव मीनिंग्स एक्सप्रेस करे ना वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ निगेशन हो जाएंगे ठीक है बाकी अभी एग्जांपल्स मेरे पास हैं उन पर चलते हैं तो नेक्स्ट पे मूव करें फिर और नेक्स्ट आपके सामने है सेंटेंस एडवर्ब देखो ये सेंटेंस एडवर्ब जो है ना इन्हें एडवर्ब की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए था बट आजकल जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स बनने लग गए हैं ना कौन कौन से रीअरेंजमेंट पैराजम्बल कॉम्प्रीहेंशन या फिर अदर टॉपिक्स की बात करें क्लोज टेस्ट उनमें इनका बहुत यूज होने लगा है उनमें इनका बहुत यूज होने लगा है जैसे एन एडवर्ब दैट मोडिफाइज अ होल सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस एडवर्ब देर आर यूजली फॉर्म फॉर्म एजेक्टिव एल वाई एडिंग एन एल वाई जैसे हमने लिखा ओनली यू कैन डू इट ये जो ओनली वर्ड है ना ये इस पूरे सेंटेंस को ही डिफाइन कर रहा है कभी कभी कोई अपनी बात शुरू करता है तो कहता है रियली यू आर सो क्यूट तो ये जो रियली वर्ड है ना ये पूरे सेंटेंस को ही एक्सप्लेन कर रहा है तो सेंटेंस एडवर्ब इन्हें कहते हैं जो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं ओनली रियली देखो ये सभी काम किसका कर रहे हैं किसका काम कर रहे हैं सेंटेंस एडवर्ब समझ गए ना क्लियर और ये क्या है कि ये आपको एक पहचान दिलाते हैं कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस ऐड करेंगे इसके बाद कौन सा सेंटेंस कनेक्ट करेंगे ओके समझ आया ओनली यू कैन डू इट या हम कह सकते हैं रियली यू आर सो क्यूट तो यहां पर सेंटेंस एडवर्ब एक चीज याद रखना सेंटेंस एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगी सेंटेंस एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगी ठीक है डन 
क्लियर समझ में आ गया अब मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस पर मूव करें अगर आपकी इजाजत हो तो अगर उससे पहले कोई वर्ड हो ना देखो भावना नारंग एडवर्व ही होना चाहिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर एडवर्व आ रहा है तो उसे हम सेंटेंस एडवर्व कहेंगे ठीक है क्लियर तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्या आप लोग उन पर हाथ अजमाना चाहेंगे उन बेसिक क्वेश्चंस पर आप हाथ अजवाना चा, आजमाना चाहेंगे हम्म इजाजत है ना बेसिक क्वेश्चंस होंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस और रूल्स हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ओके नाउ तो सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्शन पढ़ लीजिए आपको एक सेंटेंस मिलेगा जो चार पार्ट्स में डिवाइड होगा किसी एक पार्ट में आपको एरर मिलेगी और उस एरर को आपको फाइन करना है तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन एडवॉप का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जवाब दीजिए इसका बाबू चलो इसका जवाब दो एडवॉप का एकदम बेसिक क्वेश्चन है अरे मेरी क्लास में छोटू दुबेदी भी आए क्या बात है कोई तो अपना मिला हाँ उसके लिए आ, वेट करिए आपका आ, नोटिफिकेशन आए उसमें वेट करते हैं इट इज नॉट दैट इजी टू एक्वायर टू हाई प्रोफाइल जॉब दैट मैनी कैन जस्ट एस्पायर फॉर कुछ लोग कह रहे हाईली होगा कुछ लोग कह रहे ईजली होगा भाई ईजली की कहा जरूरत है टू गलत है देखो एक चीज देखो ये जो आपका टू होता है ना ये टू एक नेगेटिव सेंस देता है टू एक कैसा सेंस देता है नेगेटिव सेंस भले इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आते लेकिन ये सेंस कैसा देता है नेगेटिव सेंस देता है जैसे हम कहते हैं यार टू मच हो गया ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया सेंस कैसा देता है नेगेटिव तो ये जो लिखा हुआ इट इज नॉट ईजी टू एक्वायर टू हाई जॉब नहीं हाई प्रोफाइल क्योंकि नेगेटिव सेंस नहीं सो हाई प्रोफाइल जॉब दैट मैनी कैन जस्ट एस्पायर फॉर तो इस टू को रिमूव करके आपको किसका यूज करना था सो का इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई स्पेशल रूल्स नहीं है इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है आपको केवल स्ट्रक्चर समझनी होगी अब वो स्ट्रक्चर आपको कैसे समझ आएगी जरा गौर फरमाइएगा रू आंसर तो आपका ये हो गया कि यहां पर आपको सो यूज करना देखो <coughs> आपका हाई प्रोफाइल जॉब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये बन रहा है हमारा एडजेक्टिव और एडवॉब ये क्या बन रहा है एडजेक्टिव और एडवॉब सॉरी एडजेक्टिव और नाउन अब एडजेक्टिव और नाउन से पहले आपको क्या चाहिए एडवॉब चाहिए तो करेक्ट एडवॉब का आपको यूज करना है वो हमारा क्या हो जाएगा सो हो जाएगा समझ गए होंगे बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चन था हाँ हाँ ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ते थे तो टू की जगह पर सो यूज करते थे ठीक है किसने कहा एडवर्ब का एरर नहीं है टू और सो एडवर्ब का ही काम करते हैं मेरे दोस्त ठीक है समझ गए एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फिर आगे बढ़ते हैं 
ओके समझ गए सब लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए रूल्स की नहीं इनके लिए रीडिंग एबिलिटी की जरूरत होती है इनके लिए आपकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसका जवाब दीजिए इट इज ट्रू दैट अ वॉरियर इज एक्सपेक्टेड नेवर टू फ्लाइट कावर्डली आप सच कर सकते हो आप झूठ भी कर सकते हो बट अंग्रेजी की टांगे मत टूटनी चाहिए ठीक है कुछ भी कर लो जहां गलती थी हमने आपको बता दिया अब आपके मन में जो आए वो आप कर सकते हो ठीक है इट इज ट्रू दैट अ वॉरियर इज एक्सपेक्टेड नेवर टू फाइट कावर्डली कुछ लोग कह रहे हैं नो एरर है अंकित कुमार कह रहे हैं इट इज होगा नवनीत यदवंशी कह रहे हैं नो एरर है सोमेश्वर सिंह कह रहे हैं कि टू को रिमूव कर दीजिए इज नेवर एक्सपेक्टेड किसी का अभी तक सही जवाब नहीं आया है सपना यदवंशी अगर आप कह रही थी कि सर हाई थोड़े हार्ड क्वेश्चन कराओ तो इसका जवाब दीजिए और सामने होती ना कसम से गजब का कूटते हम तुम्हें आसान क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन को कह रही हो आसान क्वेश्चन मतलब बेसिक क्वेश्चन है तो कह रही हो हार्ड कराओ और गलत जवाब दे रही हो इसका जवाब दे के दिखाओ फिर किसने बोला था हार्ड क्वेश्चन कराओ सपना नहीं बोला था शायद देव जवाब जरा इसका पिंटू पुरोहित ने सही जवाब दिया है चलो समझो एक वर्ड मेरे पास है का वर्ड ठीक है ये हमारा एडजेक्टिव का काम करता है लेकिन हर वर्ड में हम एल वाई नहीं जोड़ सकते कल हमने आपको रूल्स बताए थे कि हर जगह आप एल वाई नहीं जोड़ सकते तो कावर्डली जैसा वर्ड होता ही नहीं है कावर्डली होता ही नहीं है ठीक है कावर्डली की जगह हम किसका यूज करते हैं इन आ कावर्ड मैनर कावर्डली जैसा वर्ड नहीं होता है कावर्डली अगर एडवर्ब चाहिए ना कावर्ड का आपको एडवर्ब चाहिए तो वो क्या होगा इन अ कावर्ड मैनर ठीक है कावर्ड का एडवर्ब क्या होगा इन अ कावर्ड मैनर ठीक है ना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को पता है ना कि क्लास में कैसे आपको आगे ले जाना है अब बताओ सबको समझ आया कावर्डली मैनर नहीं होता है पगलू इन अ कावर्डली मैनर हाँ सिवली गॉड आपने भी सही बोला था इन अ कावर्ड मैनर कॉपी में नोट कर सकते हो अगर दस पांच रुपए की कॉपी लेकर बैठते हो तो अगर दस पांच रुपए की कॉपी लेकर बैठते हो तो फिर आप लिख सकते हो उसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करें ओके अट्रैक्टिव स्टडी थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन पढ़ लो यू हैव गिवन अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस एंड ऑप्शन रिगार्डिंग टू दैट दैट टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट चूज द बेस्ट ऑप्शन और अगर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं किससे रिलेटेड इंप्रूवमेंट से रिलेटेड तो इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन देखिए कैसे बनेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला हार्डली आई हैड visited to their office that day when their office boy told me about the company and the options are aapka ye jo part likha hua na hardly i had visited to their office that day when isme galti ho sakti hai ise improve karna ha is question mein koi keh sakta hai ki ye aasan hai isme keh sakte ho aap good very good
पिंटू प्रो एट जब वीडियो खत्म हो जाए ना उसके बाद लिख देना क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं और अगर उस टॉपिक को टच करते हैं तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा बाकी स्टूडेंट्स का उन्हें ऐसा फील होगा क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है आपके क्वेश्चन की हम तारीफ करते हैं हार्डली हैड होगा ओके ए बता रहे हैं स्टूडेंट इन्वर्जन का क्वेश्चन है और इन्वर्जन के टॉपिक को हम कल डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्जन कौन सा वर्जन है उसके बारे में कल बात करेंगे देखो जब भी हार्डली स्केसली रेयरली वेयरली या किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज करें ना तो उसके बाद फिर क्या आता है वो आती है उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा मेरी बात को ध्यान से सुनना हार्डली स्केसली रेयरली वेयरली ये आपके सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो इन्वर्जन को फॉलो करते हैं इन्वर्जन क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं जनरली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है कि वो पहले आएगी सब्जेक्ट बाद में आएगा जैसे कि आपको यहां पर हेड दिख रहा है उसके बाद हमने आई का यूज किया बाकी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे इन्वर्जन आपको डिटेल में कल पढ़ाएंगे ठीक है समझ गए बोलो समझ गए समझ गए ना तो आगे पे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए कितनी भी जल्दी कर लो किसी क्वेश्चन में सिचुएशन दो ही बनेंगी आएगा तो आंसर ही सिंपल सी बात है या तो सही आएगा या गलत आएगा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आएगा तो आंसर ही या तो सही या गलत ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अंडर दीज सरकम स्टेंसेस यू कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली सो बेटर टू कंसल्ट योर वॉस हार्डली के साथ वेन या बिफोर आता है नवनीत यदुवंशी वेन या बिफोर आता है तो मेरे पास वेन था बिफोर लगाने की जरूरत नहीं थी या तो आप वेन यूज कर लो या बिफोर यूज कर लो इसका जवाब दो अंडर दीज सरकम स्टेंसेस यू कैन नॉट वर्क एफिशियंटली सो बेटर टू कंसल्ट योर बॉस ये जो आपका ब्रैकेट में पार्ट है ना इसमें गलती हो सकती है नॉलेज कम है बेसिक जो अपने एडवर्ब में पढ़ा है ना इसका फायदा मिलेगा आपको इन्वर्जन और कंप्लीट हो जाएगा ना तो ठीक होगा जैसे आपका अंडर दीज आए सॉरी हार्डली स्केसली रेयरली और वेयरली आया था ना जो इन्वर्जन का काम करता है इसी तरह से आपका अंडर दीज सरकम ये भी इन्वर्जन को फॉलो करता है और इन्वर्जन बोले तो सब्जेक्ट बाद में आएगा वो पहले आएगी वैसे यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेकिन इन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट बाद में आएगा वो पहले आएगी तो इसमें भी देख लो यू कैन लिखा हुआ है कैन यू होना चाहिए क्या होना चाहिए कैन यू होना चाहिए और कैन यू कहा आया हुआ है ये रहा इन्वर्जन आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा इन्वर्जन आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा तो वो हम कल पढ़ाएंगे ओके बबुआ नेक्स्ट पे मूव करें बाबू जवाब दीजिए यस बी करेक्ट है चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे डायरेक्शन ध्यान से पढ़ लो यू हैव बीन गिवन अ सेंटेंस विच कंटेंट्स ब्लैंक स्पेस मतलब फिलर का क्वेश्चन कैसा बनेगा वो आएगा फिलर का क्वेश्चन बनेगा वो आएगा ठीक है अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट एक्टर ऑफ द बॉलीवुड मच मोर वेरी मोस्ट
चलिए इसका जवाब दीजिए ब्रजेंद्र सिंह जी सीजीएल की प्रैक्टिस सीजीएल की क्लास चल रही है हर सर लेते हैं तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं चलो फिल इन द ब्लैंक्स का जवाब दीजिए मतलब एरर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना उनको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वेरी बिल्कुल सही है अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो क्या होता है द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री या एस डी का मतलब क्या है सुपरलेटिव डिग्री अगर द जैसे कि आया हुआ है वेरी फिर वेस्ट आपका क्या है सुपरलेटिव डिग्री है अगर आपके पास मच है तो मच के बाद द आता है और फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं ये दो कंडीशन बनती हैं इस जगह अगर हम करते अमिताभ बच्चन इज मच द बेस्ट एक्टर ऑफ द बॉलीवुड तो ये दो स्ट्रक्चर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना ये पढ़ने में थोड़ा स्टूडेंट को और लगता है इसीलिए इसके क्वेश्चन ज्यादा गलत कर लेते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन स्टूडेंट ज्यादा गलत कर लेते हैं नीचे वाला स्ट्रक्चर भी लिख लीजिएगा नहीं ग्रामर की कोई बुक हम सजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे आज तक ग्रामर की कोई एक ऐसी बुक नहीं मिली जो मैं बच्चों को सजेस्ट कर सकूं उन्हें सारी चीज़ मिल सके तो क्लास लीजिए नोट्स बनाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो उनसे कॉन्सेप्ट तैयार करो उनसे नोट्स बनाओ वो आपकी बेस्ट बुक होगी मार्केट में मेरे को आज तक कोई बुक अच्छी नहीं मिली फिर भी अगर आप लेने चाहते हो तो सारी बुक अच्छी है डेली अपना क्लास इसी टाइम रहता है सेम टाइम पे अब हम बता दें जो लोग कह रहे हैं सी की तैयारी करा दो जो लोग कह रहे हैं किसी और एग्जाम की तैयारी करा दो तो उनको हम बता दें कि दोस्तों हमने आपके लिए पीडीएफ दिया हुआ है वाईफाई स्टडी के ऐप पर कहाँ पर वाईफाई स्टडी के ऐप पर हमने आपको पी दिया हुआ है तो अब पी जो है वो ट्वेंटी फाइव का है कितने क्वेश्चन का ट्वेंटी फाइव का पी है जो आपको कहाँ मिलेगा वो आपको मिलेगा वाईफाई स्टडी के ऐप पर अगर आपके मोबाइल में वाईफाई स्टडी का ऐप है तो वो पी आपकी हो सकती है उस पी को आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है साथ ही साथ अगर आपको डेली कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करा रहे हैं फोर थर्टी पी अपनी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो चाहे आप सी के एस्पिरेंट हो चाहे आप सी के हो सी जी या फिर एम या फिर किसी अदर एग्जाम्स के तो आप मेरी क्लास को डेली ज्वाइन कर सकते हो उस पी को जरूर ले लीजिएगा ठीक है पर्सनल में बैच यही तो चल रहा है मेरा ठीक है और पर्सनल की बात करें तो फिर आप हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो सी का फिलहाल मेरा प्लस कोर्स चल रहा है सर इमेज लगा दीजिएगा सी का जो हमारा प्लस कोर्स चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें इंग्लिश हम स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं जी एस सिप्रा मैम और जी के संदीप सर पढ़ा रहे हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो साथ ही साथ इस सेशन को लाइक किया करो शेयर किया करो जिससे कि जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो हम तक पहुँच सकें और उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें कमेंट में अपनी बात लिख सकते हो साथ ही साथ अगर आपने वाईफाई स्टडी स्टेट लेवल चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हिस्सा बनो इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का तो थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए और मेहनत करिए जय हिंद